ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் இந்திய பண்பாட்டிற்கு பேரரசுகளின் கொடை இது பார்த்திங்கன்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் எத்திக்ஸ் புக்கில் ஃபிஃப்த் யூனிட்டாக இருக்குது ஆல்ரெடி நம்ம பார்ட் ஒன் வீடியோ பார்த்துருக்கோம் அதில் வந்து மௌரிய பேரரசும் குஷனர்கள் பற்றி நம்ம பார்த்துட்டோம் இந்த வீடியோவில் குப்தர்களும் சாளுக்கியர்கள் பற்றி பார்க்கலாம் பார்ட் ஒன் வீடியோ பார்க்காதவங்க கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் மேலே ஐ பட்டனையும் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பார்க்காதவங்க போய் பார்த்துக்கோங்க சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் குப்தர் கால பண்பாடு குப்தர் கால பண்பாடு பாருங்க மூணாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் குப்த பேரரசு ஸ்ரீ குப்தர் என்பவரால் தோற்றுவிக்கப்பட்டது அப்போ குப்தர் காலம் வந்து ஸ்ரீ குப்தர் தான் வந்து அந்த பேரரசை வந்து தோற்று வச்சிருக்காரு இதில் யாரெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் ரூலர்ஸ் இருந்திருக்காங்கன்னா முதலாம் சந்திரகுப்தர் முதலாம் சமுத்திரகுப்தர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் முதலாம் குமாரகுப்தர் இவங்கெல்லாம் தான் வந்து இந்த பேரரசில் வந்து சிறந்த மன்னர்களாக இருந்திருக்காங்க இந்திய பண்பாட்டிற்கு குப்தர்கள் குப்தர்களுடைய பல வகைகளும் வந்து உதவியிருக்காங்க ஆட்சி முறை சமூகம் பொருளாதாரம் சமயம் நுண்கலைகள் இலக்கியங்கள் இது மாதிரியான ஒவ்வொரு தொழில்நுட்பத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய சான்றுகள் இருந்திருக்கு அடுத்தது குப்தர்களுடைய சான்றுகள் குப்தர் காலத்தை பற்றி என்னென்ன சான்றுகள் இருக்குன்னா விசாகதத்தர் காளிதாசர் இந்த இரண்டு புலவர்களும் புலவர்களும் வந்து குப்தர்களுடைய காலத்தில் இருந்திருக்காங்க அவங்க இல இயற்றிய இலக்கியங்களும் அதுக்கப்புறமா அலகாபாத் கற்றூன் கல்வெட்டும் மெஹரோலி இரும்புத்தூண் இந்த ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா குப்தர் கால சிற சான்றுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் சீன பயணி பாஹியான் அப்படிங்கிற பாஹியான் அவர் பார்த்தீங்கன்னா போஹோஹி அப்படிங்கிற அவருடைய நூலில் குப்தர்களை பற்றி எழுதியிருக்காரு அடுத்தது பாகியானை பற்றி பார்க்கலாம் இந்தியாவிற்கு வந்த முதல் சீன பயணி வந்து பாகியான் இவர் வந்து பெஷாவர் காசி கயா இந்த இடங்களுக்கெல்லாம் வந்து சென்று பார்வையிட்டிருக்காரு இவர் இந்தியாவில் ஒம்பது வருஷம் இருந்திருக்காரு பாடலி புத்திரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு வருஷமாக இருந்து சமஸ்கிருத மொழியையும் பௌத்த இலக்கியங்களையும் வந்து கற்றிருக்காரு இவருடைய குறிப்புகள் இரண்டாம் சம் சந்திரகுப்தரின் கால அரசியல் சமூகம் பொருளாதாரம் சமயநிலைகளை பற்றி கூறுகின்றன இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி கூட கொஷின் கேட்கலாம் இரண்டாம் சந்திரகுப்தரின் அரசியல் சமூகம் பற்றி குறிப்புகள் யாருடைய புத்தகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கலாம் அது வந்து ஃபாகியான் இந்தியாவிற்கு வந்த முதல் சீன பயணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபாகியான் தான் அடுத்தது குப்தருடைய ஆட்சி முறை குப்த பேரரசுகள் பரம பட்டாகரா மகாராஜாதி ராஜா பரமேஸ்வரா சாம்ராட் இந்த மாதிரியான விருது பெயர்களை சூட்டியிருக்காங்க பேரரசருக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா முதலமைச்சர் படைத்தலைவர்னு ஒரு பெரிய அமைச்சரவையே இருந்திருக்கு இந்த அமைச்சர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அரசனுக்கு ஆலோசனை வழங்கியிருக்காங்க அடுத்தது குப்தர் காலத்தில் குமார மாத்தியார்கள் என்ற வருவாய்த்துறை உயர் அதிகாரிகள் பற்றியும் மகாசந்தி விக்ரகா என்ற வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் பற்றியும் குப்தர் கால கல்வெட்டுகள் கூறுகின்றன குப்தர் காலத்தில் இருந்த வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் யாருன்னா மகாசந்தி விக்ரகா அடுத்தது நீதித்துறை அப்புறம் இராணுவத்துறையில் வந்து பொறுப்பு வகித்த அமைச்சர்களை தண்ட நாயக்கர் தண்ட நாயக்கர் அப்படின்னா நீதித்துறை இராணுவத்துறை அப்படிங்கிறது மகா தண்ட நாயக்கர் வந்து இராணுவத்துறை இந்த மாதிரியான பெயர்களில் குறிப்பிட்டிருக்கிறதா அலகாபாத் கட் கற்றூன் கல்வெட்டில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது குப்தர் கால குதிரைப்படை தலைவர் வந்து மகா அஸ்வதி அவர் தான் யாருன்னா குதிரைப்படை தலைவர் அலகாபாத் கற்றூன் கல்வெட்டு இந்த கல்வெட்டு அரிசேனர் அப்படிங்கிறனால பொறிக்கப்பட்டிருக்கு முப்பத்தி மூணு வரிகள் இருந்திருக்கு இதில் முதலாம் சமுத்திர குப்தருடைய போர் வெற்றிகள் படைத்திறன் இதை பற்றியெல்லாம் குறிப்பிட்டிருக்காங்க அப்போது அலகாபாத் கற்றூன் வந்து யார் யாருனால பொறிக்கப்பட்டது அப்படின்னா அரிசேனர் இதில் யாரை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கு அப்படின்னா முதலாம் சமுத்திர குப்தர் சந்திரகுப்தர் இல்லை சமுத்திர குப்தர் அடுத்தது குப்தருடைய ஆட்சி பிரிவுகள் தேசம் அல்லது புக்தி என்ற பெயரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குப்தருடைய பேரரசு வந்து மாநிலங்களாக பிரிச்சிருக்காங்க அந்த மாநிலத்தில் உபாரிகா அப்படிங்கிற ஒரு ஆளுநர்கள் கவர்னர் வச்சு ஆட்சி பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா அந்த ஒவ்வொரு மாநிலத்தையும் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மாவட்டங்களாக பிரிச்சிருக்காங்க அந்த மாவட்டம் தான் ஆட்சி பண்ணுறவங்க யாருன்னா விஷயபதிகள் இதே மாநிலம் அப்படின்னா உபாரிகா மாவட்டம் அப்படின்னா விஷயபதிகள் அதுக்கும் கீழே இன்னும் பிரிச்சிருக்காங்க கிராமங்கள் அந்த மாதிரி பிரிக்கும்போது ஆயுக்தா மகதரா அப்படிங்கிற மாதிரி பிரிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் காலத்தில் பஞ்ச மண்டலி அப்படிங்கிற ஒரு குழு இருந்திருக்கு அதை பற்றி சாஞ்சி கல்வெட்டில் வந்து பொறிக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறமா இந்த கிராமம் கிராமத்துக்கு வந் கிராம அலுவலர்களுக்கு வந்து ஒரு நிர்வாக முறையில் ஆலோசனை பண்ணுறக்காக ஒரு குழு இருந்திருக்கு அதுக்கு பேர் வந்து அக்தியஷா அப்படிங்கிறது அந்த குழுவினுடைய பெயர் அடுத்தது வங்காளம் பீகார் உத்திரப்பிரதேசம் இந்த இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா மன்னருடைய நேரடி நிர்வாக ஆட்சி முறை இருந்திருக்கு 
அடுத்து படை நிர்வாகம் படை நிர்வாகம் பாருங்க குப்தர்களுடைய காலத்திலையும் வந்து குதிரைப்படை தேர்ப்படை யானைப்படை இந்த மாதிரியான படைகள் இருந்திருக்கு அதுலேயும் காலாட்டு படைத்தலைவருடைய பேர் என்னது அப்படின்னா பாலாதி கிருதையா அதுக்கப்புறம் குதிரைப்படை தலைவர் வந்து சேனாதிபதி இராணுவ கிடங்கினுடைய தலைவர் வந்து ரணபந்தகர் அப்படிங்கிற பெயர்ல சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது ஒற்றர்களை கொண்ட உளவு பார்க்கக்கூடிய இது வந்து துடாகா அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அங்க இருக்கக்கூடிய சமூகத்துல என்ன நிலை இருந்திருக்குன்னு பாக்கலாம் இங்க வந்து வர்ண சர்ம முறை இருந்திருக்கு அப்போ ஒவ்வொரு தொழில் பிரிவுக்கும் வந்து பல மக்கள் ஒவ்வொரு தொழில வந்து மேற்கொண்டிருக்காங்க உயர் குடியினருக்கு வந்து எல்லா உரிமைகளும் இருந்திருக்கு பெண்களும் வந்து உயர்ந்த நிலையில வச்சு மதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஆச்சாரியா அப்படிங்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆசிரியர்கள் அவங்களோட உயர்வு பார்த்தீங்கன்னா மதி ரொம்ப உயர்ந்த நிலையில இருந்திருக்கு அடுத்தது குப்தர்கள் கால பொருளாதார நிலை குப்தர்கள் காலத்தில் வேளாண்மையே வந்து ஒரு முக்கிய தொழிலாக இருந்திருக்கு நெல் கோதுமை பார்லி இந்த மாதிரியான தானியங்கள் வந்து பயிர் பயிர் பண்ணியிருக்காங்க விளைச்சல் மற்றும் நிலத்தின் தன்மை அடிப்படையில் நிலம் ஐந்து வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டது நீர்ப்பாசனத்திற்கு முக்கியத்துவம் தரப்பட்டது ஜல நெருக்கமா என்ற வடிகால்கள் மூலம் நீர்ப்பாசன பகுதிகளுக்கு அனுப்பப்பட்டது அடுத்தது சுதர்சனா அப்படிங்கிற ஏரி வந்து குப்தர்கள் காலத்தில் ரொம்ப முக்கிய இடம் பிடிச்சிருக்கு அடுத்தது இதுல பாத்தீங்கன்னா வரி வாங்கியிருக்காங்க விளைச்சல் ஆறுல ஒரு பங்கு பாத்தீங்கன்னா மக்களிடமிருந்து வரியா பட்டிருக்காங்க அந்த வரிக்கு பேர் வந்து பாஹா எனப்பட்டது அடுத்தது கரா அப்படிங்கிற வரி பாத்தீங்கன்னா கிராமத்துல வாழ்றவங்க மேல விதிக்கப்பட்டதுதான் கரா அடுத்தது ஹிரான்யா அப்படிங்கிற வரி வந்து தங்க நாணயங்கள் யாரு வச்சிருந்தாலும் அவங்க கிட்ட ஒரு வரி செலுத்துற மாதிரி முறை இருந்திருக்கு அதுக்கு பேர் தான் ஹிரான்யா அடுத்தது குப்தர்கள் காலத்தில் சிறந்து விளங்கிய உலோக தொழில் சுரங்க தொழில் இதெல்லாம் பத்தி வராமிகிரர் அப்படிங்கிற வந்து அது அவர் மட்டும் இல்லாம காளிதாசர் இவங்க ரெண்டு பேருமே பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய இலக்கியத்துல குறிப்பிட்டிருக்காங்க இந்த காலத்துல பீகாரில் இருந்து இரும்பு படிவங்களும் ராஜஸ்தானில் இருந்து செம்பு படிவங்களும் கண்டறிக்கப்பட்டன அடுத்தது வணிகர்கள்ல பாத்தீங்கன்னா வணிக் சிருஷ்டி சார்த்தவகா அப்படிங்கிற ஒரு மூணு பிரிவு இருந்திருக்கு சார்த்தவகா பாத்தீங்கன்னா எல்லா பக்கம் ஊர் ஊரா போய் வணிகம் பண்றவங்க சார்த்தவா வணிகன் சிருஷ்டி வந்து உள்ளூருக்குள்ளேயே பண்றவங்க வந்து வணிகன் சிருஷ்டி அடுத்தது சமயநிலை இந்து சமயம் வந்து ரொம்ப முழுமை எடுத்தது வந்து குப்தர்கள் காலத்துலதான் அதே மாதிரி சமண பௌத்த இந்த ரெண்டு சமயமே வந்து மக்களால பின்பற்றப்பட்டிருக்கு கங்கை சமவெளி பகுதிகளை பாகியான் என்ற சீன பயணி பிராமணர்களின் பூமி அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காரு எதை கங்கை சமவெளியை வந்து பிராமணர்களின் பூமி அப்படின்னு யாரு சொன்னதுன்னு கேட்கலாம் பாகியான் அடுத்தது குப்த மன்னர்கள் பெரும்பான்மையாக இரு இந்துவாக இருந்தாலும் சமய சகிப்பு தன்மையுடன் வாழ்ந்தனர் அப்போ என்னன்னா அவங்க இந்துவாவே இருந்தாலும் மக்கள் வேற சமயங்களை பின்பற்றாங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து சகிப்பு தன்மையோடு இருந்திருக்காங்க பரவாயில்ல அவங்க பின்பற்றினாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்திருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி விஷ்ணு சிவன் இந்திரன் வர்ணன் யமன் அப்புறம் விலங்குகளை அவங்க கடவுளா நினைக்கிறது அது மட்டும் இல்லாம இயற்கையா இருக்கக்கூடிய நெருப்பு ஆகாயம் அதையும் வணங்கியிருக்காங்க அடுத்தது குப்தர்கள் காலத்தில் இந் இந்து சமயம் மெசபட்டோமியா பகுதிகளிலும் ஜாவா சுமத்ரா போர்னியா ஆகிய தென் கிழக்காசிய நாடுகளிலும் பரவியது குப்தர்கள் காலம் இந்திய செவ்வியல் காலங்கள் கலைகளின் காலம் என்று அழைக்கப்பட்டது அப்போ யாருடைய காலம் வந்து செவ்வியல் காலம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா குப்தர்கள் காலம் அடுத்தது பா பாலித்தீவு பாலித்தீவு பார்த்தீங்கன்னா குப்த பேரரசுகள் பேரரசில் இந்து சமயம் இந்தியாவில் இருந்து பாலித்தீவுக்கு பரவியது குப்த பேரரசு காலத்துல தான் வந்து நம்மளுடைய ஹிந்துசம் வந்து பாலித்தீவுக்கு பரவி இருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்திய பண்பாடும் விழாக்களும் இன்றளவும் அங்குள்ள மக்களால் பின்பற்றப்படுகிறது அப்போ நம்ம பாலித்தீவுல பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இந்திய பண்பாடு வந்து அப்புறம் நம்மளுடைய விழாக்கள் எல்லாம் வந்து இன்னுமே அவங்க வந்து கொண்டாடிட்டு இருக்கதான் சொல்லியிருக்காங்க இதை பத்தி சீன பயணி இட்சிங் அவங்க வந்து குறிப்பிட்டிருக்காரு யாரு சீன பயணி இட்சிங் அடுத்தது பௌத்த சமண சமயங்கள் வசுபந்து அப்படிங்கிற ஒரு மௌ பௌத்த சமய அறிஞர் பார்த்தீங்கன்னா சமுத்திர குப்தர் வந்து ஆதரிச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறம் புத்த கோசர் என்ற இலங்கை நாட்டு பௌத்த சமய அறிஞர் குப்தர் காலத்தில் புகப்பட்டிருந்தார் இந்த ரெண்டு பேர் பத்து பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது இலக்கியங்கள் காளிதாசர் எழுதுனது என்னது அப்படின்னா சகுந்தலம் விக்ரமோர் வசியம் மாலவிகாக்னி மித்ரம் ரகுவம்சம் குமார சம்பவம் மேகதூதம் ரிது சம்ஹாரம் இதெல்லாம் வந்து காளிதாசர் எழுதுனது இதுலயும் ரொம்ப முக்கியமா இருக்கிறது என்னன்னா சகுந்தலம் மேகதூதம் ரிது சம்ஹாரம் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது விசாகதத்தர் முக்த ராட்சசம் தேவி சந்திரகுப்தம் யார் எழுதுனது விசாகதத்தர் அடுத்தது வாஸ்தியாயனர் வந்து காமசூத்திரம் வராக மிகரர் வந்து பிருக சம்ரு 
சம்கிதை அடுத்தது சந்திரர் வந்து சந்திராச்சாரிய வியாக்கரணம் அமரர் அமரகோசம் வாகபட்டர் அப்படிங்கிறவங்க அஷ்டாண்ட சங்கிரக அஷ்டாங்க கிருதய சம்ஹியை இது வந்து வாகபட்டர் அடுத்தது ஆரியபட்டர் வந்து கணித நூல்களும் வானவியலை பத்தியும் ஆரியபட்டர் எழுதியிருக்காரு அடுத்தது சாமண்டகர் வந்து நீதி சாஸ்திரம் வீரசேனர் வந்து வியாகரணம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த இலக்கியங்கள் வந்து படிச்சுக்கோங்க இந்த புலவர்கள் எல்லாம் வந்து யாருடைய காலத்துல இருந்தாங்கன்னு கேட்கலாம் அப்புறம் இந்த புக்கை எழுதுனவங்க யாரு அப்படிங்கிற மாதிரியும் கொஸ்டின் கேட்கலாம் அடுத்தது அறிவியல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி அறிவியல் வளர்ச்சி வந்து குப்தர்கள் காலத்துல இருந்திருக்கு ஆரியபட்டா பார்த்தீங்கன்னா குப்தர்கள் காலத்துல இருந்த ஒரு பெரு சிறந்த அறிஞர் இவங்க வந்து கணிதம் வானவியல் இந்த துறையில எல்லாம் வந்து சிறந்து விளங்கியிருக்காங்க அவர் எழுதின நூல் வந்து ஆரியபட்டியம் இந்த நூல்ல ஒண்ணுல இருந்து ஒன்பது வரையிலான எண்ணிற்கு முன்னும் பின்னும் சுழியத்தை பயன்படுத்தும் முறை இவரால் கண்டுபிடித்தது ஸோ ஜீரோவை கண்டுபிடிச்சது யாரு அப்படின்னா இது ஆரியபட்டர் தான் அதுக்கப்புறமா கணிதத்தில் இயற்கணிதம் அல்ஜிப்ரா வர்க்க மூலம் இதையெல்லாம் வந்து அவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம சூரியனை பூமி வளம் வருகிறது அப்படிங்கிற ஒரு கோட்பாட்டை சொன்னது கூட இவரு தான் அதுக்கப்புறம் கோள்களின் சுழற்சியை பற்றியும் வந்து குறிப்பிட்டிருக்காரு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் மெஹருலி இரும்பு தூணும் அலகாபாத் கல்வெட்டுகளும் வந்து புக்க குப்தர்கள் காலத்துல இருந்திருக்கு அப்போ மெஹ்ரோலி இரும்பு தூள் பார்த்தீங்கன்னா இன் இன்னைக்கு வரைக்குமே வந்து இயற்கை சீற்றங்களுக்கு வந்து துருப்பிடிக்காம வந்து இப்போ வரைக்குமே இருக்கு இது ஒரு உலக கலைக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டா இருக்கிறது வந்து மெஹரோலி இரும்பு தூண் இன்னொரு அறிவியல் மேதை யார் அப்படின்னா வராகி மிகரர் இப்ப பார்த்தது ஆரியபட்டர் அடுத்தது வராகி மிகரர் இவர் எழுதுன பிரஹத்சம் ஹிதை அப்படிங்கிற ஒரு நூல் பத்தி எழுதியிருக்காரு அதுல விண்வெளி கோள்கள் தாவரங்கள் நில அமைப்பு இதை பத்தி எல்லாம் எழுதியிருக்காங்க அதாவது அஸ்வசாஸ்திரத்தில் கால்நடைகளுக்கு ஏற்படும் நோய்கள் பற்றியும் இவர் எழுதியிருக்காரு வராகி மிகரர் வந்து ஒரு மெடிசின் படிச்ச ஒரு ஒருத்தர் தான் அடுத்தது சரகர் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஒரு புகழ்பெற்ற மருத்துவர் இவர் வந்து சரக சம்ஹிதா அப்படிங்கிற ஒரு மருத்துவ நூலை எழுதியிருக்காங்க சரகர் மட்டும் இல்ல தன்வந்திரி அப்படிங்கிற ஒரு மருத்துவர் இவர் ஒரு தலை சிறந்த மருத்துவர்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது கட்டடக்கலை கட்டடக்கலைகள்ல பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு வகையான கட்டடக்கலைகள் இருந்திருக்கு தட்டையான கூரை கொண்ட சதுர கோயில்கள் சதுர கோயில்கள் அடுத்தது விமானம் விமானத்துடன் கூடிய சதுர கோயில்கள் அடுத்தது வளைகோட்டு கோபுரம் அதுக்கப்புறம் செவ்வ செவ்வக வடிவிலான கோயில்கள் வட்ட வடிவ கோயில்கள் இதெல்லாம் வந்து குப்தர் கால கோயில்கள் அடுத்தது பத்து அவத மகாவிஷ்ணுவுடைய பத்து அவதாரங்களா வந்து தசாவதார கோயில் இருந்திருக்கு இது வந்து குப்தர்கள் காலத்துல தான் வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் ஜபல்பூர் அப்படிங்கிற இடத்துல மகாவிஷ்ணுவுக்காக ஒரு கோயில் கட்டியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம பூமரா அப்படிங்கிற இடத்துலயும் வந்து அஹ் இவங்களுக்கான ஒரு கோயில்களும் வந்து கட்டியிருக்காங்க அடுத்தது குப்தர்கள் காலத்தில் கட்டப்பட்ட கோயில்களில் நான்கு வகை மண்டபங்கள் இருந்திருக்கின்றன குப்தர்களின் பெரும்பாலான கோயில்கள் ஹூனர்களின் படையெடுப்பின் போது இடிக்கப்பட்டன ராஜகிருகம் சாரநாத் போன்ற இடங்களில் அழகிய பௌத்த சோப்பிகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன அடுத்தது சிற்பக்கலை சிற்பக்கலை பார்த்தீங்கன்னா குப்தர்கள் காலத்துல சிறப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க மதுராவின் குப்தர்கள் காலத்தில் அமைக்கப்பட்ட புத்தர் சிலை கிரேக்க சாயலில் சாயில் உள்ளது சாரநாத்தில் நின்ற வடிவில் உள்ள புத்தர் சிலை சிறப்பாக அமைக்கப்பட்டது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் கனிஷர் கனிஷ்கர் காலத்துல வந்து காந்தார கலை இருந்திருக்கு அப்படின்னு அதே அதை நினைவு கூற வகையில தான் இந்த குப்தர்கள் காலத்து சிலைகளும் வந்து இருந்திருக்கு அடுத்தது பிதாரி அப்படிங்கிற இடத்துல ஸ்காந்த குப்தருடைய ஒற்றை கட் சூன் வந்து ரொம்ப சிறப்பு சிறப்பா வடிவமைச்சிருக்காங்க அப்போ பிதாரிங்கிற இடத்துல யாருடைய ஒற்றை கட் சூன் இருக்குன்னு கேட்கலாம் அது வந்து ஸ்காந்த குப்தர் அடுத்தது ஓவிய கலை பெயிண்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு பிரசித்தி பெற்றதாக இருந்திருக்கு குப்தர்கள் காலத்தில் அஜந்தா அப்புறம் பாக் இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் வந்து ஓவியங்கள் வந்து அழகாக தீட்டியிருக்காங்க அஜந்தாவில் பதினாறு பதினேழாவது குகை ஓவியங்கள் புக்தரின் வாழ்க்கை வரலாற்றை கூறுகிறது அடுத்தது போதி சத்துவர்களின் ஓவியங்களும் அழகிய பறவைகள் ஓவியங்களும் சிறப்பு பெற்றிருந்த அப்போ அஜந்தா அதுக்கப்புறம் பாக் இந்த ரெண்டும் தான் வந்து பெயிண்டிங்ஸ்ல அதுலயும் அஜந்தால வந்து புக்தருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது இசைக்கலை இசையும் பார்த்தீங்கன்னா இசைக்கலை அதுக்கப்புறம் நடனம் அது எல்லாமே வந்து குப்தர்கள் காலத்துல பெருசா இருந்திருக்கு அதுல பாருங்க குப்த மன்னரான முதலாம் சமுத்திர குப்தர் வந்து வீணை வாசிப்பது அந்த அப்புறம் உரு வீணை வாசிக்கிற மாதிரியான ஒரு உருவத்தை நாணயத்துல வந்து செதுக்கியிருக்காங்க அடுத்தது நடனக்கலை நடனக்கலைக்கும் குப்தர்கள் பேராதரவு தந்தனர் நாடக கலை அப்படிங்கும் போது சகுந்தலம் ரகுவம்சம் குமார சம்பவம் மேகதூரம் இந்த நாளும் வந்து நாடக கலை அது யார் ஏற்றிருக்காங்க அப்படின்னா காளிதாசர் அடுத்தது தேவி சந்திரகுப்தம் கௌமுகி மகோத்சவம் இந்த மாதிரியான நாடகங்களும் வந்து நடைபெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது இந்திய நாட்டிற்கு குப்தர்களின
நிர்வாக துறைகள் வந்து இந்த குப்தர்கள் கிட்ட இருந்து தான் நம்ம வாங்கியிருக்கோம் அது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிறப்பாக வந்து குப்தர்கள் வந்து நிர்வாக துறையை வந்து ஆட்சி பறிச்சிருக்காங்க அடுத்தது காளிதாசரின் சகுந்தலம் விக்ரமோவர்சியம் ரகுவம்சம் குமார சம்பவம் மேகதூதம் மற்றும் பல இலக்கிய படைப்புகள் குப்தர் கால கொடையாகும் அடுத்தது ஆரியபட்டரின் கணித நூல் வானவியல் வாக்பட்டரின் அஷ்டாங்க சங்கரகம் மருத்துவம் வராக மிகரேரின் பஞ்ச சித்தாந்தகம் சந்திரரின் சந்திராச்சாரிய வியாக்கரணம் மற்றும் அமரரின் நிகண்டு போன்ற நூல்கள் இந்திய பண்பாட்டுக்கு மற்றும் அறிவியல் வளர்ச்சிக்கு குப்தர்கள் அளித்த கொடையாகும் இந்த நூல்கள் வந்து நல்லா படிச்சுக்கோங்க இதுல இருந்து கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து சமய சார்பற்ற ஆட்சி முறை இருந்திருக்கு அதுதான் நம்ம இந்தியாவில் இப்போ இந்தியா இஸ் அ செக்குலர் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்றாங்க சமய சார்பற்ற நாடு சாரநாத் மதுரா அஜந்தா எல்லோரா பாக் இந்த இடத்துலலாம் வந்து சிற்பங்களும் ஓவியங்களும் வந்து ரொம்ப கலை நுட்பங்களாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க குப்தர்கள் காலம் வந்து செவ்வியல் கலைகளின் காலம் அப்படின்னு வந்து இப்போ வரைக்கும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அடுத்தது சாளுக்கியர் கால பண்பாடு சாளுக்கியர் அப்படின்னா யாருன்னா தென்னிந்தியாவை ஆட்சி பிரிந்து சிறந்த அரச வம் வம்சங்களுள் சாளுக்கியர் வம்சமும் ஒன்று யார் யாருன்னா புலிகேசி முதலாம் புலிகோ புலிகேசி இரண்டாம் புலிகேசி இவங்கெல்லாம் தான் வந்து இந்த வம்சத்தில் வந்தவங்க பில்ஹனர் அப்படிங்கிற அப்படிங்கிற ஒரு பார்த்தீங்கன்னா விக்ரமா சங்க சரிதம் அப்படிங்கிற ஒரு நூல் வந்து எழுதியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் சீன பயணி யுவாங் சுவாங்குடைய சியூகி அப்படிங்கிற பயண குறிப்புலேயும் வந்து சாளுக்கிரியை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அவளோட ஆட்சி முறை பாருங்க மன்னர் தான் வந்து தலைவராக இருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா சாளுக்கிய இதில் வந்து பரம்பர பரம்பிய பதவி வதிக்கக்கூடிய அந்த ஆட்சி இல்லை தந்தைக்கு பின்னாடி மூத்த மகன் தான் ஆட்சியில் இருக்கணும் அது மாதிரி மூத்த மகன் இறந்துட்டா தான் தம்பிக்கு வந்து அந்த ஆட்சி வந்து கிடைக்கும் அதே மாதிரி இவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா மகாராஜன் சத்தியசீராயணன் ஸ்ரீபிருத்தி வல்லன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கே ஒரு பட்டங்களை வந்து சூற்றிருக்காங்க அடுத்தது ஹிரகத ஹல்லி அப்படிங்கிற செப்பு பட்டயம் மூலமாக தான் இவங்களோட ஆட்சியை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஹிரகத ஹல்லி அடுத்தது சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய நிலை இங்கேயும் வர்ண சாஸ்திர முறை நடந்திருக்கு அப்புறம் சாதிய வேற்றுமைகள் காணப்படவில்லை இது வந்து சாதி சமயமாக வந்து அவங்க பார்க்கல அடுத்தது பொருளாதாரம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து மேலாண் தொழில் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக எடுத்திருக்காங்க அது மாதிரி நெசவு வந்து இவங்க பண்ண தொழில்களையும் இருந்திருக்கு நெசவு உலகம் தச்சு தொழில்கள்லாம் இருந்திருக்கு அடுத்தது சமயநிலை சமயம் பாருங்க இந்து சமணம் பௌத்தம் ஆகிய சமயங்களை பின்பற்றும் மக்கள் இருந்தனர் சாளுக்கிய மன்னர்கள் சமய சகிப்பு தன்மையை பின்பற்றிட்டு இருந்தனர் அடுத்தது இரண்டாம் புலிகேசியின் ஆட்சி காலத்தில் இந்து சமண பௌத்த சமயங்களும் வளர்ச்சி பெற்றன இரண்டாம் புலிகேசியின் அவையில் இருந்த ரவி கீர்த்தி இப்போ நம்ம பார்க்குற சாளுக்கியர்களில் ரவி கீர்த்தி அப்படிங்கிற அறிஞர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றவர் ஹைஹோலா கல்வெட்டு வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குப்தர்கள் காலம் அப்படின்னா அலகாபாத் கல்வெட்டு மெஹருலி தூண் இதே வந்து சாளுக்கியர்கள் அப்படின்னா ஐகோல் ஐகோல்ங்கிற கல்வெட்டு வந்து ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஐகோல் வந்து ரவி கீர்த்தி அப்படிங்கிறவனால பண்ணியிருக்காங்க சீன பயணி இரண்டாம் புலிகே யுவாங் சுவாங் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் புலிகேசியை பற்றி அவருடைய நூல்களை வந்து எழுதியிருக்காரு அடுத்தது கட்டடக்கலை கட்டடக்கலையில் ஐகோலா பாதாமி பட்டாக்கள் இந்த இடத்துலலாம் வந்து சாளுக்கியர்களுடைய கோயில்கள் இருந்திருக்கு அஜந்தா எல்லோரா நாசிக் இந்த இடத்துல இருந்த குடைவரை கோயில்களும் வந்து இவருடைய காலம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பாதாமி குகை கோயிலும் இவரது காலகட்ட காலகட்டத்தில் உருவாக்கப்பட்டது அடுத்தது இந்த ஐஹோல் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து எழுபது கோயில்கள் இருந்திருக்கு அதனால இது வந்து கோயில் நகரம் அப்படின்னு சொல்லி அழைச்சிருக்காங்க ஐஹோல்க்கு அருகிலே வந்து மெஹூடி அப்படிங்கிற இடத்துல சமணர் கோயிலும் வந்து இருந்திருக்கு ஐஹோல் பாத் ஐஹோல் மாதிரியே பாதாமி அப்படிங்கிற இடத்துலயும் வந்து சாளுக்கியர்கள் வந்து நிறைய கோயில்கள் வந்து கட்டியிருக்காங்க அதுல முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா முத்தீஸ்வரர் கோயிலும் மேலக்குட்டி சிவன் கோயிலும் வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் பெற்றிருக்கு ஏன் அப்படின்னா அது ரொம்ப நுணுக்கமா வந்து அவங்க சிற்பங்கள் வந்து செதுக்கியிருக்காங்க இதான் வந்து பட்டாக்கள் பாதாமி அருகே வந்து ஒரே ஒரு சாரி பாதாமி அருகில் வந்து ஒரே இடத்துல இருக்கக்கூடிய நான்கு குடைவரை கோயில்கள் இருந்திருக்கு அதுவும் ரொம்ப கலைநயத்துடன் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சாளுக்கியர் காலத்தில் பட்டாக்கள் என்ற இடத்தில் பத்து கோயில்கள் கட்டப்பட்டன பாதாமிங்கிற இடத்துல நாலு குடைவரை கோயில்கள் பட்டாக்கள் அப்படின்னா பத்து கோயில்கள் இருந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் பாபநாதர் கோயிலும் வந்து இவங்களோட காலத்தில் தான் இருந்திருக்கு இவங்களோட காலத்தில் வந்த கோயில்கள் அப்படின்னு கேட்கலாம் பாபநாதர் கோயில் அதுக்கப்புறம் விருபாஷகர் கோயில் இந்த விருபாஷர் கோயில் வந்து ரொம்ப சிறப்பு பெற்றது அடுத்தது பாருங்க விருபாஷர் கோயிலின் அடித்தளம் கட்டுமானத்தின்படி கட்டப்பட்ட பாபநாதர் கோயில் ராமாயணத்தின் முக்கிய காட்சிகள் சிற 
சிற்பங்களாக செதுக்கப்பட்டன இது யாரு பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரேவதி ஓவஜா அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து இந்த கோயிலுடைய கருவறையவே வந்து வை வடிவமைச்சிருக்காரு அடுத்தது பட்டாக்கள் நகரில் கோயில்களை அமைத்த கட்டடங்களில் கலை வல்லுநர்களாக திரிபுவனச்சாரியா என்ற பட்டம் வழங்கப்பட்டது அந்த கோயிலில் சிற்பங்கள் அமைச்சவங்களுக்கு திரிபுவனச்சாரியா அப்படிங்கிற ஒரு விருதும் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது ஓவியக்கலை ஓவியக்கலை அப்படின்னா தசாவதாரம் விஷ்ணுவுடைய தசாவதாரம் வந்து சாளுக்கியர்களுடைய ஓவியங்களாக இருந்திருக்கு அடுத்தது பாதாமி நகரில் இருக்கக்கூடிய குகை கோயிலுள் அழகிய ஓவியங்கள் தீட்டப்பட்டிருக்கு சாளுக்கிய மன்னன் மங்களேசன் அவங்கள கட்டின அரண்மனை வந்து அதுல நிறைய ஓவியங்கள் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது சாளுக்கியர்களுடைய பண்பாட்டு கொடை இந்த மாதிரி கடைசியா கொடுத்துருக்க இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இதுலதான் வந்து இது ஃபுல்லா ஷார்ட் அண்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இவங்க பாருங்க இரண்டாம் புலிகேசி தலை சிறந்த கலை இலக்க பொருளாக திகழ்ந்தார் இவருடைய அமைப்புலவரான ரவிகீர்த்தி ஐகோல் கல்வெட்டை பொறித்தார் அப்ப ஐகோல் கல்வெட்டை பொறிச்சது வந்து ரவிகீர்த்தி அடுத்தது இந்த கல்வெட்டில் இரண்டாம் புலிகேசினுடைய சிறப்புகள் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஐகோல் கல்வெட்டில் வந்து எழுபது கோயில் இருந்திருக்கு அதனால் இந்த இதனுடைய பேர் வந்து கோயில் நகரம்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மாதிரி விருபாஷர் கோயிலும் வந்து ரொம்ப சிறப்பு பெற்றதாக இருந்திருக்கு அடுத்தது ராஷ்டிரகூடர் கால பண்பாடு ஸோ ராஷ்டிரகூடர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு முதல் பத்தாம் நூற்றாண்டு வரை இந்தியாவை ஆண்டு அரச மரபினர் இதில் வந்து நிலக்கொடை குறித்த செப்பு பட்டயமே இவர்களின் ஆட்சி பற்றி நமக்கு கிடைத்த முதல் ஆவணம் இவங்களோட ஆட்சி பற்றி நிலக்கொடை பற்றி ஒரு செப்பு பட்டயம் கிடைச்சிருக்கு அதில் தான் இந்த ராஷ்டிரகூடர்களை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கு அடுத்தது இவங்களோட ஆட்சி முறையில் அரசர்கள் தான் வந்து தலைவனாக இருந்திருக்காரு இளவரசன் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சில மாகாணங்களாக பிரிச்சிருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து இளவரசன் வந்து தகுதி இருந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இளவரசனுடைய தகுதியை வச்சு தான் வந்து இவங்க தேர்வும் செஞ்சிருக்காங்க ராஷ்டிரகுத்தின் தலைவர் ராஷ்டிராபதி அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது இவங்களுடைய சமயநிலை பார்த்தீங்கன்னா முத்திரைகளில் வந்து சிவன் அமைஞ்சிருக்கிற மாதிரியான காட்சியும் கர்ணனுடைய உருவமும் வந்து காணப்பட்டிருக்கு துலாபாரம் ரண்ய கர்ப்பம் இந்த மாதிரியான விழாக்களும் வந்து கொண்டாடப்பட்டிருக்கு இவங்க வந்து முக்கியமாக சைவமும் வைணவும் வந்து பின்பற்றிருக்காங்க அடுத்தது பொருளாதார நிலை பொருளாதார நிலை அப்படிங்கும்போது இவங்க வந்து வேளாண்மை தான் கடன்பிடிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வரி செலுத்தியிருக்காங்க உத்தரங்கம் அப்படிங்கிற ஒரு வரி வரி வந்து வசூல் பண்ணியிருக்காங்க அது என்னது அப்படின்னா விளைநிலத்தில் நான்கில் ஒரு பங்கு வந்து வசூலிச்சிருக்காங்க அடுத்தது இலக்கியங்கள் இலக்கியங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சமணசேனர் சமசேனர் வந்து ஆதி புராணம் அப்படிங்கிற நூல் எழுதியிருக்காரு அடுத்து மகாவீர ஆச்சரியார் வந்து கணித சார சம்ஹிருதம் அப்படிங்கிற ஒரு நூலை வந்து எழுதியிருக்காரு கத்தியானர் வந்து அமோக விருத்தி அப்படிங்கிற நூலும் எழுதியிருக்காங்க அடுத்தது ராஷ்டிரகூட அரசன் அமோக வர்ஷன் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவிராஜ மர்க்கம் அப்படிங்கிற நூல் எழுதியிருக்காரு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம அடிக்கடி இந்த கொஷின்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் கவிராஜ மர்க்கம் யார் எழுதுனது அப்படின்னா அமோக வர்ஷன் அடுத்தது ஜீவசேனர் இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புகழ்பெற்ற சமண அறிஞர் இவர் எழுதின புக்கு வந்து பார்ச்சவ போதையா அப்படிங்கிற புக்கு இதில் என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னா பார்ச்சவநாதர் அப்படிங்கிற மன்னனுடைய சிறப்பை பற்றி எழுதியிருக்காரு அடுத்தது இவர் பார்த்தீங்கன்னா முதலாம் அமோக அமோக வர்ஷரின் ஆசிரியர் ஆவார் இவங்க வந்து கன்னட மொழியில தான் வந்து நூல்கள் எல்லாம் எழுதியிருக்காங்க பாருங்க வடமொழியை பெரிதும் ஆதரித்தனர் நலிசம்பு என்ற நூலை திரு விக்ரமன் என்பவர் எழுதினார் ஹால யூதா என்பவர் கவிரசியம் என்ற நூலை எழுதினார் பம்பா என்பவர் கன்னட மொழி கவிஞர்கள் தலை சிறந்தவர் ஆவார் பொன்னா என்ற மற்றொரு கவிஞர் சாந்தி புராணம் என்ற நூலையும் எழுதினார் அடுத்தது ராஷ்டிரர்களின் கலைப்பணி அது வந்து எல்லோரா எல்லோரா கைலாசநாதர் கோயில் எல்லோராவில் இருக்க எல்லோரா பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிராவில் இருக்கு இது வந்து ஒரு கைலாசநாதர் கோயில் இந்த கோயிலை வந்து முதலாம் கிருஷ்ணர் காலத்தில் வந்து பாறைய கொடஞ்சு உருவாக்கப்பட்டது இந்த கோயிலில் தக்கான பாறை படிவு என்று அறியப்படும் மகாராஷ்டிராவின் எரிமலை பாறை உருவங்கள் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டது அப்போ எரிமலையவே வந்து கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட கோயில்கள் எது அப்படின்னு கேட்கலாம் அது வந்து எல்லோரா கோயில் அதுக்கு பேர் வந்து தக்கான பாறை படிவு அடுத்து இந்திய கலை வரலாற்றில் ஈடேனியற்ற பொக்கிஷமான இக்கோயில் கட்டுமான கோவில் வந்து போன்றே செதுக்கப்பட்ட அழகிய ஒற்றை கற்றளி குடைவரை கோயிலாகும் இது வந்து ஒற்றை கற்றளி குடைவரை கோயில் அடுத்து பாருங்க எலிஃபெண்டா குகை எலிஃபெண்டா குகை பார்த்தீங்கன்னா மும்பையில் இருக்கு இது வந்து ஒரு பார்க்கறக்கு யானை மாதிரியே இருக்கும் அதனால் வந்து போர்ச்சுகீஸ் அவங்க வந்து வந்து எலிஃபெண்டா கேவ்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி பெயரை வந்து சுற்றிருக்காங்க இந்த குகைகள் காராபுரி அப்படிங்கிறது தான் வந்து அதனுடைய பழைய பெயர் என்னது அப்படின்னா காராபுரி அடுத்தது ஓவியக்கலை 
எல்லோராவில் உள்ள ஓவியங்கள் பௌத்த சமய ஓவியங்கள் அடுத்தது கைலாசநாதர் தசாவதார கோயிலில் காணப்படும் ஓவியங்கள் சிறப்பு வாய்ந்தவை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது இந்திய பண்பாட்டிற்கு ராஷ்டிரகூடர்களுடைய கொடை இந்த கடைசியா கொடுத்திருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதை நல்லா படிச்சுக்கோங்க எல்லோராவில் உள்ள கைலாசநாதர் கோயில் அப்புறம் மகாராஷ்டிராவில் உள்ள எலிஃபெண்டா குகை இது வந்து ராஷ்டிர காலத்தினுடைய கோயில்கள் அடுத்தது அவங்க பார்த்தீங்கன்னா தங்க நாணயம் வெள்ளி நாணயம் இதெல்லாம் வந்து வெளியிட்டு இருக்காங்க இவங்களோட காலத்துல ஒற்றை கல்ல வரையறைப்பட்ட குகை கோயில்கள் வந்து இருந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க இந்து சமண சமய சிற்பங்களை வந்து செதுக்கியிருக்காங்க அப்புறம் இவங்க வந்து கன்னட மொழி இலக்கியங்களுக்கு வந்து வளர்ச்சி பெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது ஹொய்சாலர் கால பண்பாடு ஹொய்சாலர்கள் இன்றைய கர்நாடகா மாநிலத்தில் உள்ள மைசூர் பகுதியை ஆட்சி செய்தவர்கள் தான் ஹொய்சாலர்கள் இவ் முதலில் சோச ஊரிலும் பின் ஹலபேட்டுக்கும் மாற்றப்பட்டது இவங்களுடைய தலைநகரம் அடுத்தது நிர்பா நிர்பகாமா முதல் மூன்றாம் வீர பல்லலார் வரை மன்னர்கள் ஆட்சி புரிந்தனர் ருத்ரபட்டா அப்படிங்கிற கவிஞர் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் வீர பல்லலரா ஆதரிக்கப்பட்டவர் அடுத்தது ஆட்சி பிரிவுகள் அவங்க வந்து அவங்களுடைய நாட்டை வந்து நாடு விஷயம் கம்பனா தேசம் அப்படிங்கிற மாதிரி பிரித்து ஆட்சி புரிஞ்சிருக்காங்க ஒவ்வொரு மாகாணத்துக்கும் மகா பிரதானா நீதி நிர்வாகம் தண்ட நாயக்கா அப்படிங்கிற ஒரு பீல் வந்து செயல்பட்டிருக்கு அடுத்தது கலை கட்டிடத்துக்கு அவர்கள் ஆற்றிய தொண்டு அதில் வந்து முக்கியமாக இருக்கிறது பேலூர் கோயில் இது பார்த்திங்கன்னா ஹொய்சாலர்கள் காலத்தில் வந்தது ஹொய்சாலர்களுடைய அரச சின்னம்னு சொல்லி ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அடுத்தது பேலூர் வந்து சென்ன கேசவா கோயில் பேலூர் சென்ன கேசவா கோயில் எங்கு நோக்கிலும் சிற்பங்கள் காணப்படுகின்றன இந்த கோயிலில் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டு மாதனிக்கு சிற்பங்கள் வந்து இருந்திருக்கு மாதனிக்கு சிற்பங்கள் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா மனிதர்கள் மாதிரியே வந்து ஒரு உயிருள்ள சிற்பங்கள் மாதிரி காணப்படுறது இந்த நாற்பத்தி ரெண்டு மாதனிக்கு சிற்பங்கள் அவங்க ஃபீலிங்ஸ் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் இல்லை துன்பத்தில் இருக்கலாம் இல்லை கோபமாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி நம்ம மூஞ்சில் இருக்கக்கூடிய ரியாக்ஷனை அப்படியே வந்து அந்த சிற்பத்தில் கொண்டு வரதா இந்த மாதனிக்கா சிற்பங்கள் இதில் வந்து மாக்கள் அப்படிங்கிற ஒரு கல்லுனால உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்தது ஹலபேடு கோயில் ஹொய்சாலர்கள் அரசர்களின் தலைநகரம் ஹலபேடு ஹலபேட்டில் அமைந்துள்ள ஹொய்சாலரேஸ்வரர் கோயில் கேதராஜா என்பவரால் கட்டப்பட்டது இந்த கோயில் வந்து கேதரோஜோ அப்படிங்கிறவனால் கட்டப்பட்டிருக்கு இந்த கோயிலில் காணப்படும் போருக்கு தயாரான நிலையில் இருந்த போர் வீரர்கள் ரதங்கள் இதெல்லாம் வந்து கலைநயத்திலோடு இருந்திருக்கு கேதரீஸ்வரர் கோயில் தெய்வீக ஆபரணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது தெய்வீக ஆபரணம் எது அப்படின்னா கேதரீஸ்வரர் கோயில் அடுத்தது சென்ன கேசவ கோயில் பேலூர் பேலூரில் இருக்கக்கூடிய சென்ன கேசவ கோயில் இது வந்து பேலூரில் உள்ள விஜய விஜய நாராயணன் கோயில் சின்ன கேசவா கோயில் அப்படிங்கிறது வந்து விஷ்ணுவர்தன் அவங்க தான் கட்டியிருக்காங்க இந்த கோயிலில் பச்சை கருநீளம் கருநீளமர மாக்கள் இதன் மூலமாக வந்து இந்த க சிற்பங்கள் வந்து செதுக்கியிருக்காங்க அடுத்தது பஸ்திகல்லி பார்சுவநாதர் ஸோ நீங்கள் இது படிக்கும் பொழுது அட்லீஸ்ட் இந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய கோயில்கள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கோயிலுடைய பெயர்கள் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதனுடைய சிறப்பு தெரியலினாலும் அந்த கோயில்களினுடைய பெயர்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது பஸ்தகல்லி பார்சுநாதர் இது பார்த்தீங்கன்னா மாயாஜால தூண்கள் இருந்திருக்கு அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய உருவத்தை வந்து அப்படி பிரதிபலித்து காட்டக்கூடியதாக அந்த தூண்கள் இருந்திருக்கு என்னது பஸ்திகல்லி பார்சுநாதர் அடுத்தது கேசவன் கோயில் சோம்நாத்பூர் இந்த கோயில் வந்து திரிகூடசலம் அப்படிங்கிற மாதிரி பெயர் பண்ணியிருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீரங்கப்பட்டினத்தில் இருந்து இருபது மைல் தொலைவில் இருந்திருக்கு அடுத்தது வேசர கலைப்பாணியில் கட்டப்பட்ட லக்ஷ்மி நரசிம்மன் கோயில் இதெல்லாம் அடுத்தடுத்த கோயில்கள் அடுத்தது நுகுகள்ளி கோயில் ஈஸ்வர கோயில் இதெல்லாம் வந்து ஹொய்சாலர்கள் கோயில் ஹொய்சாலர்களுடைய மொழி வந்து கன்னட மொழி அவங்களோட இலக்கியங்கள் பார்த்தீங்கன்னா விஷ்ணு வருதனால் ஆதரிக்கப்பட்ட நாகச்சந்திரா என்ற சமணர் ராமாயணம் எழுதினார் ராமாயணத்தை எழுதினது யார் அப்படின்னா விஷ்ணு சந் விஷ்ணு வருதனால் ஆதரிக்கப்பட்ட நாகச்சந்திரா அடுத்தது ராசாத்தியன் கணித நூற்றாண்டுகளை செய் செயற்களாக்கினார் அப்போ கணித நூற்றட்டங்களை வந்து அவங்க செயலாக யார் மாற்றிருக்காங்கன்னா ராசாத்தியன் அடுத்தது நேமிச்சந்திரன் அப்படிங்கிற சமணர் பார்த்தீங்கன்னா லீலாவதி அப்படிங்கிற ஒரு புதுமை கதையை வந்து யார் எழுதியிருக்காங்கன்னா நேசிமித்திரன் அடுத்தது கல்யாணம் எழுதிய ஹரீஸ்வரன் ஹரிச்சந்திர காவியம் எழுதிய ராகவங்கன் ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஹரிச்சந்திர காவியம் எழுதினது யார் அப்படின்னா ராகவாங்கன் அடுத்தது இவர்களுடைய கொடை ஹொய்சாலர்கள் அனைத்து கோயில்களிலும் கர்ப்ப கிரகம் மண்டபம் முக மண்டபம் இருந்திருக்கு அடுத்தது இவங்களுடைய கால கட்டிடக்கலை பார்த்தீங்கன்னா நட்சத்திர வடிவ கட்டிடக்கலையாக இருந்திருக்கு அடுத்தது பத்து இலக்கியங்களான ராமானுஜர் மத்துவர் ஆகியோர் ஹொய்சாலர்கள் காலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் யாரும் பக்தி இலக்கியவாதிகள் 
மத்துவர் எழுதிய ரிக் பாக்ஷியம் இக்காலத்தில் எழுதப்பட்டது ரிக் பாக்ஷியம் வந்து இந்த காலத்தில் தான் எழுதியிருக்காங்க அடுத்தது கன்னட மொழி வந்து ரொம்ப சிறப்பட்டிருக்கு அடுத்தது ஹொய்சாலர்கள் நிர்வாக முறை வந்து பஞ்ச பிரதான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் வந்து பிற்காலத்தில் சிவாஜி ஆட்சி முறையிலையும் வந்து அஷ்ட பிரதான் முறை வர்றதுக்கு காரணம் வந்து இந்த பஞ்ச பிரதான் அடுத்தது யுனெஸ்கோவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதான சின்னங்கள் பேலூர் ஹலபேடு கோயில்கள் ஸோ இந்த ரெண்டு கோயில்களும் வந்து யுனெஸ்கோவால அங்கீகரிக்கப்பட்ட புரதான சின்னங்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட்ல போடுங்க தேங்க்யூ தேங்க்